আপনি কি বিটিএন নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার বিটিএন সংবাদে আপনাদের স্বাগত রয়েছে আমি মানসে প্রথমে দেখে নিচ্ছে আজকের সংবাদ শিরোনাম হিন্দু মঠ মন্দিরে গোমাংস নিক্ষেপ হিন্দু নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণের প্রতিবাদে হাইলাকান্দিতে ধর্ণা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের পূর্ণিবৃত চা বাগানে নাবালিকা যুবতীকে অপহরণ করে গণধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে কাঁঠাল এলাকায় মিছিল ডিলিমিটেশনের খসড়া বাতিলের দাবিতে অনশন করলেন সুস্মিতা দেব ওয়েগানার গাড়িতে ছাগল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় শালচাপড়া জনগণের হাতে আটক যুবক শোন ফল মিষ্টি এসব লাগবে বলিস না কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে আসি কেমা আসি কেমা তাহলে ভাবছেন কি আজকে ডাউনলোড করে নিন গো ফ্রেশি অ্যাপ আমাদের এপে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাছ মাংস ফল মিষ্টি এবং গ্রোসারি আইটেমস এক্ষুনি যান গুগল প্লে স্টোরে আর ডাউনলোড করে নিন আমাদের এই অ্যাপ আর এই সুযোগটা উপভোগ করুন হ্যাঁ একদমই তাই শিলচরের নম্বর ওয়ান ডেলিভারি সার্ভিস গো ফ্রেশি অ্যাপটা আজই ডাউনলোড করুন আর ঘরে বসে আপনাদের অর্ডার করা জিনিসগুলো বাড়িতে পেয়ে যান এক হাজার টাকার উপর কেনাকাটা করলে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি আপনারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপেও অর্ডার করতে পারবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ফোর টু নাইন টু নাইন গো ফ্রেশি আ কমপ্লিট ওয়ান স্টপ সলিউশন ফর ডেলি এসেনশিয়াল এবারে আসছে বিস্তারিত খবরে হিন্দু মঠ মন্দিরে গোমাংস নিক্ষেপ হিন্দু নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ সহ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধর্ণা কার্যসূচি বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের হিন্দু মঠ মন্দিরে গোমাংস নিক্ষেপ হিন্দু নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ সহ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠন সোমবার হাইলাকান্দি পুলিশ সুপার কার্যালয়ে কাটলিছড়া ও আলকাপুর সার্কল অফিসের সামনে ধর্ণা কার্যসূচি পালন করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা বিক্ষোভ চলাকালীন এদিন পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় পুলিশ বল প্রয়োগ করে প্রতিবাদ বন্ধ করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে এতে এক যুবতীর গায়ে এক পুলিশ কর্মী ধাক্কা দিলে পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন আন্দোলনকারীরা যুবতী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উপযুক্ত বিচার প্রার্থনা করে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন এদিকে বেশ কয়েকজন প্রতিবাদকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরে ছেড়ে দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে ধর্ণা কার্যসূচিতে শান্তনু নায়ক স্বপন শুক্লবৈদ্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন 
हाइलकान्दी जिलार उपुरजुपुरी बस कयटा घटना घटे जेखने हिंदू समाज जरा हिंदू समाज प्रतीक अर्थात सनातन धर्मामल्लर जो श्रद्धार केंद्रबिंदु हे गोमता मा बुंडरा और मठ मंदिर ये समस्त जो हिंदू जो प्रतीक से ही प्रतिष्ठान गुली बार 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 जहाँ आक्रमण कर तो आज समग्र हाइलकान्दी शहर समग्र हाइलकान्दी डिस्ट्रिक्टे विभिन्न जगहदी कार्य चौदह सब्यस्त कर मन करी आईन श्रृंखला बजाय रखा अत्यंत प्रयोजन क्योंकि से आईन श्रृंखला बजाय रखार दायित्व शुद्ध हिंदू समाज नन्न्य समाज के एगिए आसते हो तीन मीडिया मध्यमे आहवान कर समस्त मुसलमान सम्प्रदाय ख्रीटान सम्प्रदाय जे हमें जे भाव शांति श्रृंखला बजाय रखी आपारा से भाव आसन तो एक्सर सिद्धान नहीं बार बार तुम्हारा आईन श्रृंखला के भंग कर बार बार तुम्हारा उपरजुपी एक सम्प्रदायर उपर आक्रमण कर शांति कमिटी जाब तई विश्व हिंदू परिषद दक्षिण पूर्व प्रानिष्कार बसाय दीते चाहिए शांति कमिटी जाबना अपना जो शांति चान अपने मध्य आगे शांति करें रोजकानी बागने पावा मैनेजारे खबर पे स्कूले पचीस दिए मेटर संगे एक रैप हो मेटा मारा गया परवर्ती घटना जघन्य जघन्यतम घटना यटार आज पर अरेस्ट हो नाईबादे और विभिन्न समय विभिन्न गोमतार जो अंश पा गया है विभिन्न मठ मंदिर आशी शतांश आसामी कखो अरेस्ट हो बाकी तीन जगह से कोई गंडगोल है शांतिपूर्ण भाव घटना दंड कार्यसूची हो क्योंकि आज के एसपी अफिस सामने हलो यहाँ एसपी मैडम जो एक एसपी उन्नी कर दुख जनक आशा करते एसपी निजे एक घटना कर मोहनपुरे बर्णीब्रिज चा बागने नाबालिका युवती के अपहरण कर गणधर्षण सह हत्या करारे काठाल एलिक मिचिल मोहनपुरे बर्णीब्रिज चा बागने नाबालिका युवती के अपहरण कर गणधर्षण सह हत्या करारेबाद जानिए काठाल एलिक एक मिचिल बैर है सोमवार काठाल जिपिर सभापति रमेंद्र नेतृत्व आयोजित ए दिन मिचिले दुई शताधिक मानुष अंशग्रहण कर दोषी बिुदे आईनत कड़ा व्यवस्था ग्रहण के दबी जान एदिन मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण कर प्रतिबदकारी क्षतिपूरण बाबद मृत परिवार के अति सत्तर सरकारी भावे आर्थिक सहायता प्रदान जोरालो दाबी जानबादी मिचिले नारायण रविदास विकास गोवला सवित्री माल सुमन लोहार गोवर्धन ताती सह अन्ा उपस्थित थे दो मिनिट नीरवता पालन कर शोक सतप्त परिवार गभर समबेदना ज्ञापन कर फांग ब्लकर अंतर्गत एकश पंद्रह नम्बर काठाल जिपिर जनसाधारण एवं बज्रंगपुर चा श्रमिक सम्प्रदाय मा बन एवं छोट भाई बोन सबाई मिले हमारा आज के एक प्रतिबाद मिचिल बैर कर मिचिले से मुख्य उद्देश्य हमारे समाज गान समाज गरीब जनसाधारण एक जन साधारण व्यक्ति उनार नाबालिक कन्या के भाव अपहरण कर निर्तित भावे जेटा लोक समाज ना हई से समाज से समाज समाज बिोधी क्या से ही अपराधी धिक्कार जाना जाते भविष्य ये को दिन को दुष्कृति बागान श्रमिकर पर यह अत्याचार ना करते तईजी माननीय मुख्यमंत्री का आवेदन जाना जहाते सोनाल सुविचार तुले धरती जहाते से दोषी कठोर थे कठोर शस्ती हक मुख्यमंत्री उन्नार बनत अनुरोध जो सोनाल दिए जो धर्षण हो उन्नी मारा गे मोहनपुर दुष्कान्दी चा बागने पावा गेना के उनार फिर दाबी चाह सद आसामे मुख्यमंत्री माननीय श्रीजुक्त हिमंत विश्व शर्मा जी 
এবং বৈজয়ঙ্গপুর চা বাগানের তরফ থেকে আমি আপনার নিকট এবং আমাদের আসামের মুখ্য ন্যায়াধীশের নিকট বিনম্র প্রার্থনা গত চার জুলাই বর্ণিব্রিজ তথা মোহনপুরের সংলগ্ন দুইটি তেরো বছর এবং চোদ্দ বছরের শিশু কন্যাকে পাঁচজন পাঁচজন দুষ্কৃতিকারীরা তুলে নিয়ে তাকে যেভাবে অপৈসাচিক মানে যেটা মানুষের কর্তব্য নাই সেই কর্তব্যগুলো করেছে কুকর্ম করে এবং তার মধ্যে একজন সোনালি রিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রার্থনা এবং আমাদের ন্যায়াধীশের নিকট প্রার্থনা এই দোষীদেরকে অতিশত ধরপকড়াও করে ওনাদেরকে কঠোর সে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক যাতে মানুষ সমাজে এমনভাবে রোজগুলো কাজ করতে আর কেউ সাহস না করে সোনালির এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে উধারবন্দের মাঝর গ্রামে বিক্ষোভ প্রদর্শন সোমবার প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে উধারবন্ধ সমষ্টির অন্তর্গত মাঝগ্রামের শ্রমিকরা মাঠে নেমে সোনালি রি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন হাতে মোমবাতি নিয়ে এলাকার শতাধিক মানুষ এদিন প্রতিবাদী মিছিলে সামিল হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে নাজঘরে এসে জমায়েত হন সেখানে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে এলাকার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন শ্রমিকরা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তারা পরে এক মিনিট নিরবতা পালন করে সোনালির আত্মার চিরশান্তি কামনা করার পাশাপাশি শোকস্তব্ধ পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বাগান শ্রমিকরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন দেবেন শুক্লবৈদ্য কাশীনাথ রি সহ অন্যান্যরা যে হত্যাকাণ্ড যে মানে ধর্ষণকারী যারা যারা করেছে ওনাদের ওনাদের প্রতি আমরা নিন্দা জানাই ধিক্কার জানাই যে আজকের দেখে আমাদের মা বইয়ের কলেজে স্কুলে যায় পড়াশোনা করে পরে করার সময় আসার সময় ওরা রাস্তাঘাটে যাতে এইরকম আমাদের মা বইনের উপরে অত্যাচার করে যদি এটা আমরা নিন্দা জানাই ধিক্কার জানাই ওদের করার থেকে করা সাজা দেওয়া হোক এবং শাস্তি দেওয়া হোক ফাঁসি দেওয়া হোক এইটা আমার শ্রমিক সমাজ থেকে আমরা দাবি জানাই বর্ণিব্রিজ এলাকায় দুই নাবালিকা ধর্ষণ ও এক নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবি জানালেন এলেনপুর চা বাগানের শ্রমিকরা হাইলাকান্দি জেলার মোহনপুর বর্ণিব্রিজ এলাকায় দুই নাবালিকা ধর্ষণ ও এক নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে উত্তাল হল পশ্চিম ধলাইয়ের বর্জালিঙ্গা এলেনপুর চা বাগান সোমবার সকালে বাগানের পাঁচ শতাধিক শ্রমিক মিছিলের মাধ্যমে এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার সহ ফাঁসির দাবি জানালেন এদিন সকাল নটায় বাগানের মূল কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয় মিছিল বাগানের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিলটি ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ফাঁসির দাবিতে নানা স্লোগান দেন তারা পরে পালই দার্বি বর্জালিঙ্গা সড়কে এসে শেষ হয় মিছিলটি এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দার্বি জিপের সভাপতি প্রদীপ কানু প্রাক্তন এপি মনোজ শাহ বাগান পঞ্চায়েত কানাই চাষা অজয় ফুলমালী জয়মতি কর্মকার শুক্রমণি কালিন্দি রেবতি রি সহ অন্যান্যরা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে এই ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবি জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বাসি চা চা শ্রমিকগণ এই প্রতিবাদে দাঁড়িয়েছি উনি শাস্তির জন্য দর্শনকারীকে উচিত শাস্তি দিতে হবে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে দর্শনকারী তিনজন ছিল কিন্তু শোনা গেছে দুইজন ধরা হয়েছে কিন্তু একজনকে এখনো পলায়ন রূপে আছে হাইলাকান্দি ডিসি মহোদয় তিনি বলেছিলেন যে বারো ঘন্টার ভিতরে আমরা তিনিকে অ্যারেস্ট করব কিন্তু আজ দুইশো ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যারেস্ট হয় নাই স্কুল পড়ুয়া দুইজন ছাত্রীকে ভিন্ন ধর্মবলী ছেলে তাহাদেরকে অপহরণ করে চারা বাড়ির মধ্যে গণধর্ষণ করেছে এর প্রতিবাদে আমরা বোলজালাঙ্গা চা বাগানের শ্রমিক তথা যুববৃন্দ মিলে সেই ধর্ষণকারীর বিপক্ষে প্রতিবাদ জানাইতেছি মহকুমাধিপতি তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমাদের জুরালু দাবি যে এই রকম ভিন্ন ধর্মী বলি ছেলেরা অন্যান্য জায়গার মধ্যে ধলাই এরপরে শিলচার বুদ্রাইল নতুন বাজার নরসিংপুর বানিব্রিজ চা বাগানে যেরকম ধর্ষণ করিতেছে তাহাদেরকে অবিলম্বে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি এবং আমাদের 
এই বাগান অঞ্চলে থাকি জুরল দাবি করতেছে যে এই রকম ভিন্ন ধর্মবালি ছেলেগুলাকে কুকার্য করতেছে তাহাদেরকে ফাঁসির দাবি আমরা সরকারের কাছ থেকে বিনম্র প্রার্থনা করতেছি বার্নি ব্রিজের দুই ছাত্রীকে নিশ্চিন্তভাবে এত করেছে গণদর্শন করেছে সেই গণদর্শনের প্রতিবাদে আজকে আমরা মিছিল করছি আর আমরা সব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কঠোরভাবে প্রার্থনা করতেছি যে সেই গণদর্শনকারীকে ফাঁসির দাবি ফাঁসি দিতেই হবে ডিলিমিটেশনের খসড়া বাতিলের দাবিতে অনশন করলেন তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব শামিল হলো অন্যান্য দল সংগঠন ডিলিমিটেশন খসড়ায় বরাক উপত্যকার দুটি বিধানসভা আসন বাতিলের প্রতিবাদে সোমবার শিলচরে অনশনে বসলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী সুস্মিতা দেব সহ দলীয় কর্মীরা এদিন শিলচর নরসিংটোলা ময়দানে অনশনে বসেন সুস্মিতা দেব সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত চলে অনশন এদিকে সুস্মিতা দেবের অনশনে সামিল হলেন কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দল সংগঠনের কর্মকর্তারা এ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুস্মিতা দেব বলেন বরাকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরও উপত্যকার পনেরোটি বিধানসভার মধ্যে দুটি বিধানসভাকে বাতিল করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি এদিকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল অনশনে সামিল হয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন আজকে আমরা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দশ ঘন্টার অনশন করছি যেটা সকালে নটায় শুরু হয়েছে এটার কারণটা আমি স্পষ্ট করে বলে দিই যে এই ডিলিমিটেশনটা ভুল সময়ে শুরু করা হয়েছে উচিত ছিল সমস্ত দেশে যখন ডিলিমিটেশন হবে দুই হাজার পরে এই ডিলিমিটেশনটা হওয়া উচিত ছিল তবে এই ডিলিমিটেশনটা কেন এই মুহূর্তে হলো আর দু হাজার একের সেন্সেস নিয়ে কেন হল আর আমরা কি দেখতে পেরেছি বরাকে যেখানে আবাদি বাড়ছে যেখানে ভোটারদের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে পনেরোটা সিটকে তেরোটা করা হয়েছে এবং আসামের অন্য জেলাতে সিট বাড়ানো হয়েছে এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার এই মুহূর্তে বলার নেই কিন্তু এটা দশ ঘন্টার অনশন কারণ জুলাই মাসের ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আসছে আমরা ইসিআই সামনে গিয়ে আমাদের দাবিটা জানাবো আমি অত্যন্ত দুঃখিত যখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিন যে বরাক প্যালির মানুষ এই ডিলিমিটেশন নিয়ে খুশি মুখ্যমন্ত্রী একজন জনপ্রতিনিধি আর জনতার আবেগ মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝতে হবে খসরা তালিকা যেটা বিশ জুনে সেটার পরে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল সবার সঙ্গে আলোচনা করা আর আমি আশা করছি যে এই অনশনের পরে আসাম রাজ্যতে এবং ভারতবর্ষে ভারত সরকারের কাছে আসাম সরকারের কাছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে এই বার্তাটা যাও যে আমরা বরাকের জনসাধারণ নিজেকে বঞ্চিত মনে করছি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতে নেত্রী সুস্মিতা দেব মহাশয়ার নেতৃত্বে আজকে যে দশ ঘন্টার প্রতীকী অন্বেষণ চলছে শিলচার জেলা কংগ্রেস তার পূর্ণ সমর্থন জানায় আজকে তৃণমূল কংগ্রেসও সেই প্রতিবাদ কর্মসূচির একটা অঙ্গ হিসাবে আজকে দশ ঘন্টা অনশন কর্ম মানে ধর্মকট পালন করছেন ওনারা আমরা আজকে যেভাবে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তাতে আরও একটা আসন বাড়ানোর জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি ওয়েগানার গাড়িতে ছাগল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় সালচাপ্রায় জনগণের হাতে আটক যুবক ওয়েগানার গাড়িতে করে ছাগল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় জনগণের হাতে আটক যুবক ঘটনাটি ঘটেছে সালচাপড়া এলাকায় অভিযোগ মতে উধারবন্দের এক যুবক ওয়েগানার গাড়ি নিয়ে সালচাপড়া এলাকায় একটি ছাগল চুরি করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ে তখন তাকে বেধারক মারপিট করে স্থানীয় জনগণ ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে সালচাপড়া পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় প্রস্তাবিত খসড়া নিয়ে সোমবার লক্ষ্মীপুরে রাজপথে নামল মণিপুরি দল সংগঠনগুলো সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ প্রস্তাবিত খসড়া নিয়ে সোমবার লক্ষ্মীপুরে রাজপথে নামলেন মণিপুরি দল সংগঠনগুলোর সদস্যরা প্রতিবাদী এই কর্মসূচিতে মণিপুরি জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অধিকার ধ্বংস করার পরিকল্পনা বলে অভিযোগ আনলেন প্রতিবাদকারীরা এদিন মহকুমা শাসকের মারফত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং নির্বাচন কমিশনকে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করে এর পুনর্বিবেচনার আর্জি রাখেন তারা 
প্রতিবাদী কর্মসূচি মহিলা এবং পুরুষরা হাতে প্লাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ করেন আমরা সবাই পিস রেলির মাধ্যমে ইলেকশনের কমিশনের কাছে আমরা একটা মেমোরান্ডাম দেব এই মেমোরান্ডাম আমরা এস ডিও সিপি লক্ষ্মীপুরে মারফত দিচ্ছি এই মেমোরান্ডাম আমাদের দেওয়ার কথা হলো যে লক্ষ্মীপুরে যে আমাদের যে আছে বৃহত্তর লক্ষ্মীপুর যে আমাদের একসাথে ছিলাম এখানে আজকে লক্ষ্মীপুরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে সোনাইতে কিছু জায়গা এবং উধাবনে কিছু জায়গা নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে লক্ষ্মীপুরে মণিপুরী সম্প্রদায়ের চৌদ্দটি গ্রাম একসাথে এখানে লক্ষ্মীপুর কনস্টিটুয়েন্সি থেকে উঠে নেওয়ার যে আমাদের মনে খুব রয়েছে জনসাধারণ তবু বলেছেন সরকার যে ইলেকশন কমিশন যে এগারো তারিখ অবধি ওনারা যারা কমপ্লেন থাকলে ওনারা শুনবেন সেইটাই তাই আমরা মেমোরান্ডাম পাঠিয়েছি এবং আপনাদের আমরা চেষ্টা করব যে আমরা এস ডি সিভিলের কাছে বলব যে যেভাবে ইলেকশন কমিশন যখন এই আবার আসবে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার জন্য সেই সময় আমরা আজকে যে মকল গ্রুপ আছে আমাদের মণিপুরী এই অর্গানাইজেশনকে ওনারা ডাকবেন আমরা সেটার জন্য বলবো ডাকার জন্য বলবো ওনাদের সাথে আলাপ করে কিভাবে লক্ষ্মীপুরে বিভিন্ন জায়গাতে ইলেকশন কমিশনের যে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে সেই গাইডলাইন ফলো না করে যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে গ্রামগুলো উঠে নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে আপনারা এই কথাটা জানা উচিত যে জানা ভালো যে তলেন গ্রাম মতন জায়গা সিঙ্গিরবনের মতন জায়গা লক্ষ্মীপুর টাউনে মধ্যস্থটাকে নিয়ে গিয়ে শোনাইতে দেওয়া এটা একটা মানুষজন বরাকের জনসংখ্যা বাড়লেও বিধানসভার আসন বৃদ্ধি না করে আশ্চর্যজনক ভাবে দুটি আসন কর্তন করা হয়েছে পনেরো সমষ্টি থেকে তেরো সমষ্টি করার প্রস্তাব রয়েছে ডিলিমিটেশনে তা করলে দুটি সমষ্টির উন্নয়ন শুধু ব্যাহত নয় সমষ্টির প্রতিনিধির আওয়াজ স্তব্ধ করে দেওয়া হবে সোমবার অসমের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের নেতৃত্বে করিমগঞ্জের ছটি সংগঠন ভারতের নির্বাচন কমিশনারের কাছে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের খসড়ার দাবি আপত্তির প্রপত্র প্রেরণ করার পর এভাবেই মনের কথা ব্যক্ত করেন অসমের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ ডিলিমিটেশন বরাকের জন্য বিপদের বার্তা নিয়ে আসছে তাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে সব দলকে এক হয়ে সমস্যার নিরসনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি বরাকে সমস্যা সমাধানে বরাকবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে অন্যদিকে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের খসড়া নিয়ে কংগ্রেসের ভূমিকার কটাক্ষ করে সংগঠনের পক্ষে সাহাবুল আলম চৌধুরী নিজের অভিমত যেখানে বরাকগুলিতে প্রায় ফোর্টি ফাইভ লাক্সের উপরে পপুলেট মানে ভোটার্স হয়ে গেছে ঠিক এই জায়গাতে দেখা গেছে যে যে বিটিএডিতে মাত্র বিয়াল্লিশ লক্ষ পপুলেশন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে উনিশ উনিশটা সিট তারা পাচ্ছে উনিশ জন বিধায়ক পাচ্ছে কিন্তু আমরা পাচ্ছি পনেরো থেকে কেটে আমাদেরকে তেরো জন করা হয়েছে সুতরাং এত বেশি পপুলেশন থাকার পরেও আজকে যদি আমাদের সিটগুলো কমানো হয় তাহলে আমরা মনে করি যে আমাদের সাথে একটা বৈষম্যমূলক একটা আচরণ করা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট কম কম হবে আমাদের আওয়াজ বিধানসভায় গিয়ে তোলার মতো দুইজন মানুষ কম থাকবে সুতরাং তারপরেও আমরা যে চারটা সমষ্টি করা হয়েছে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে যেটা তাদের মধ্যে তার মধ্যে কোনো মানে মিল নেই কোনো ডিসকন্টিনিউয়েশন এগুলা যেগুলো করা হয়েছে সোনবিলের পোপপাট থেকে ভিলেজগুলো এনে আমাদের উত্তর করিমগঞ্জে এনে সংযুক্ত করা হয়েছে ঠিক ততরূপভাবে নিলামবাজার থেকে একটা পুলিশ তুলে নিয়ে বদরপুরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে ঠিক এইভাবে বেশ কয়েকটা জায়গায় যেখানে কোনো মানে কন্টিকুয়েশন নাই নেই এটা পুরা মানে জাম দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা বিলেজগুলো আনা হয়ে গেছে সুতরাং প্রত্যেক এইগুলার আমরা প্রতিবাদে আমরা আজকেই মেমোরান্ডাম দিচ্ছি এখানে পনেরোটা আসন ছিল পনেরোটা আসনের মধ্যে দুটা আসন কম করে দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠেছি আমরা সমগ্র বরাকগুলিতে স্ট্রাইক দেখেছি স্তব্ধ করে দিয়েছি আজকে দুদিন থেকে আমাদের গণসচেতনতা সভা চলছে প্রত্যেক গলি গলি বাজারে হাতে আমাদের গণসচেতনতা সভা চলছে আমরা জনগণকে সচেতন করছি সেটা হলো আন্দোলনের রূপরেখা কিন্তু কংগ্রেসিরা কিছুদিন পূর্বে আপনি যেটা বলছেন যে এসে এসে বলেছেন ইউডিএফের লাভ হয়েছে ইউডিএফের লাভ কোথার থেকে হলো ওনারাই ভালো জানে ইউডিএফের যদি লাভ হতো হাইলাকান্দিতে তিনটা আসন হাইলাকান্দিতে তিনটা আসনে গত দু দু টান থেকেই ইউডিএফের প্রার্থীরা জয়লাভ করতেছে এটা কোনো সন্দেহ নেই 
কিন্তু যদি হাইলাকান্দি তিনটা আসনের মধ্যে দুটো আসন হয়ে যাওয়াতে তার ক্ষতি হলো পুলিশের হাত থেকে পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা শিকার বারমিজ সুপারি বোঝায় একটি ওয়েগনার কার আহত দুই পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে দুর্ঘটনা শিকার হলো বারমিজ সুপারি বোঝায় একটি ওয়েগনার কার মিজোরাম থেকে চুপি সারে বারমিজ সুপারি পাচার করতে গিয়ে পুলিশের সিগন্যাল অমান্য করে কারটি ঘটনাটি ঘটেছে শিলচর রামনগর বাইপাসে জানা গেছে কাছার জেলার ধোয়ারবন্ধ থানার সামনে পুলিশ কর্মীরা নাকা তল্লাশির সময় গাড়িটিকে সিগন্যাল দিলেও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গাড়িটি পুলিশ কর্মীরা গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে রামনগর পর্যন্ত গেলে সেখানে আরেকটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় গাড়িটির এতে দুজন লোক আহত হয়েছেন তবে সুপারি গাড়ির চালক পালিয়ে যায় গাড়ি মানে বাগিয়ার সুপারের গাড়ি ওয়েগনার গাড়ি ব্যারিগেট ভাঙিয়া পুলিশও তারা কাছে ইয়ে আনছে আগে রামনগর আমরা স্থানীয় লোকাল মানুষ আসলা রামনগর আমরা আমার এলাকা আমার ঘরের সামনে যে আমরা স্থানীয় লোকাল মানুষের সাথে মানে অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া তারা এখন মানে গাড়িও কন্ডিশন খারাপ মানুষও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুইজন তারা একজনের নাম জাভেদ বড়ইয়া আর একজনের নাম রাকিব পলায়ন করছেন বাগি গেছেন আর এইভাবে পুলিশ মানে থাকার অবধি মানে গুদারবন থেকে সুপারি রামনগর অবধি আই যায় বাগিয়া এটা মানে কীরকম আই যায় এটা আমরা ওটাও মানে চিন্তা এখন পুলিশ সুপার যে আসুন তার কাছে আমরা ওটাও মানে মানে আর কি আবদাল রাখছি যেরকম কেমনে আই যায় আর ট্রাক তো ইয়া ওয়েগনার প্রাইভেট গাড়ির মধ্যে সুপারি টানা হয়